Safira Pakistan. Program focus on the life and achievement of Pakistani American. Safira Pakistan. So Pakistan में आपने ये operation जो है कहाँ शुरू किया हमारे नाजुक को बताइए. ज़रूर. Pakistan में हमने सिंध से शुरू किया ये project और district सांगर में शादातपुर करके शहर है जिसके शहर के बाद आप अंदर की तरफ बहुत सारे गांव होते हैं जैसे 20 किलोमीटर पर 15 किलोमीटर पर तो हमने वहां जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन थी शादा रूरल डेवलपमेंट उससे हमने कांटेक्ट किया क्योंकि वहां पर चाइल्ड लेबर हो रहा था चाइल्ड स्लेवरी हो रही थी बच्चे खेतों में काम करते थे स्कूल नहीं जाते थे तो हमने वहाँ से इसलिए काम शुरू किया कि वहाँ के लोग बहुत मोटिवेट थे वो चाहते थे कि वहाँ आए कोई और उनकी हेल्प करे तो वो आगे बढ़ना चाहते थे तो मैंने दूसरे इलाकों में भी विज़िट किया थर भी गई वहाँ भी बहुत नीडी पीपल थे लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल और इलाकों के पीपल चाहते थे आप आइए आप कीजिए और हम कुछ ना करें और हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत ही न्यू बॉर्न ऑर्गेनाइजेशन है हमारे लिमिटेड फंड है और हम सारी उम्र बैठ के किसी को भी नहीं खिला सकते इवन तो क्या आपके बहुत फंड हो आप उन्हें सिखा तो आपने ये सांगड़ का डिस्ट्रिक्ट क्यों चूज़ किया इसलिए कि मैंने यहाँ से कांटेक्ट किया था मुख्तलि इलाकों में जहाँ चाइल्ड लेबर हो रहा था तो जब मैंने विजिट किया तो मुझे ये इलाका सबसे ज़्यादा नीटी लगा मोटिवेटेड लगा और यहाँ इम्पैक्ट ज़्यादा महसूस किया कि अगर हम उनकी हेल्प करें तो इनके हालात सुधर सकते हैं What motives? What motivation uh, bring you in this uh, group in saving the innocent? Why you have decided to join them? Well, when Nilifer came into the library where I worked and she wanted to research about the child slavery before she even started her organization, I just thought, oh, this is a good woman, and it's very important to, you know. Save the poor from their destitute poverty, and I, she has a heart that feels for young children that will never grow up like her children are growing up. And so I too feel um, I think we share a belief in God, even though we're different religions. But we feel that God wants us to take care of people who need help. So that's why you join the group. Right, right. So what what so far you have done for this group? Tell me some your contribution that you have done from your part. Well, I guess I'm mostly an encourager of <laughs> Nilifer because she does a lot of the work. But I did um, ask her. Well, we came together and decided we could put on a program for the library and show library patrons about this. This program was after she and Mushtaq came back the fir from the first summer, so they had their um, video already. And then these two asked me to do the English voiceover for the video that they could show. And um, also, um, let's see, we had a hunger Sunday at yeah, my church. church. Yeah, and um, the people there said, "Oh, we want to know about what she's doing." So we took the video there and we talked to people during one um, Sunday morning. So you raised funds? Did they succeed to raise some funds? Yes, yeah, so I believe. Uh huh. Um, she got. <laughs> How much so, raised? Uh, do you remember? It about uh, five, uh, seven hundred dollars. That is, that's yeah. really good. Not bad. Yeah. Okay, Mr. Mustak, um, uh, by profession, uh, you're a physician. That's correct. और आपका पाकिस्तान से ताल्लुक है जी मैं पाकिस्तान से हूँ कहाँ पे कराची से किस एरिया मैं खारदर में रहता हूँ खारदर से रहता है यहाँ लेकिन वहाँ से मेरा ताल्लुक है अच्छा तो आपने डॉ मेडिकल से किया है जी मैंने डॉ मेडिकल से 93 में किया तो व्हाट मोटिवेशन ब्रिंग यू हैं विद योर फैमिली प्र we felt that we have to do something for those kids. So uh, we said whatever is in our power, we can uh, go and at least try. So we had contacted organizations and then we went to visit my wife. We were in constant touch. So when our budget was the maximum impact we could do, we 
वो हमने गांव चूज के काम किया इन शाह का शुक्र है कि काम चल रहा है वहाँ पे आ, काम तो आप जानते ही हैं स्कूल खुला है वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है क्लिनिक खुला है पानी हमने लगाया है और आ, लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि वो अपने बच्चे स्कूल भेज सकें उनको हमने फार्म एनिमल्स दिए हैं ताकि मेन वजह जो स्कूल नहीं जाते थे वो पॉवर्टी थी कि बच्चे काम करके पैसे लाते थे तो उनको थोड़ी हेल्प हो जाए पैसों में ताकि वो बच्चे स्कूल भेज सकें और अलहमदिल्ला अस्सी बच्चे पिछले साल गए थे और इस साल एक बच्चे स्कूल में जा रहे हैं नालिन तो आप सुन रहे हैं बातचीत आपने सुनी है नीलोफर अहमद की और क्रेचन की और मुश्ताक अहमद की और आइए देखते हैं कुछ वीडियो की झलकियाँ और उससे आपको अंदाज़ा हो कि ये क्या कुछ कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में और अगर आप भी इस इदारे की कुछ मदद करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सो आप वेबसाइट भी जा सकते हैं इनकी क्या आपकी वेबसाइट का नाम है www.safetheinnocence.com Child labor and child slavery are present in many forms in our society. Child labor and poverty go hand in hand. Wherever you find poverty, you will find small children used within the workforce, robbed of their childhood and forced to work because of economic conditions. In the carpet factory, you can see one face of child slavery. These small children are working to pay for their parents' meager debt. They spend 12 hours a day weaving carpet. For some, they are separated from their parents, and now their lives, their fate, and their future depend upon the contractor. As their tiny fingers weave the beautiful threads for somebody else's fortune, their own future slips away. Instead of spending his day in a classroom with books, pencils and paper and a teacher as a guide, this child's little hands are working a hoe to mix sand and cement for bricks. His wage is approximately a dollar for the entire day. His employer does not provide lunch and he will remain fasting for the whole working day. Those innocent faces are unaware of their future. Today they have no hope in their eyes. Their future will be like their parents. They will spend their lives paying an unending debt. वहाँ पर हमारी तमाम डिटेल्स हैं वहाँ पर ये जो वीडियो की झलकियाँ आप देख रहे हैं वो पूरी वीडियो आप 12 मिनट की डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं अपने कंप्यूटर पर हाउ टू हेल्प में जाकर आप देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शन से आप इस तरह हेल्प कर सकते हैं और मेरी आप तमाम लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है चाहे आप पाकिस्तान में हों या अमेरिका में डोंट हेजिटेट अगर आप एक पैनी एक रुपया भी डोनेट करना चाहते हैं तो ये मत सोचें कि छोटा अमाउंट है पैनी पैनी काउंट रुपया रुपया काउंट करता है और हमें फंडिंग की ज़रूरत है एक लैंड लॉर्ड हमें एक एकड़ लैंड दे रहे हैं अपनी स्कूल की इमारत बनाने के लिए और हम चाहते हैं कि जो स्कूल हमने वहाँ शुरू किया है वो स्कूल तीन चार जमातों के बाद ख़त्म ना हो जाए इससे किसी को कुछ फ़ायदा नहीं होगा हमारी मेहनत भी ज़ाया होगी ये डोनेशन का पैसा भी ज़ाया होगा हम चाहते हैं वो स्कूल मैट्रिक तक जाए बच्चे मैट्रिक तक आगे बढ़े उसके बाद जिसमें टैलेंट होगा वो आगे बढ़ेगा हमारी थीम ये है कि जनरेशन में चेंज लाएं और जनरेशन में चेंज एजुकेशन के थ्रू हो सकता है इसीलिए हमारा मेन मकसद ये है कि ये स्कूल मैट्रिक तक जाए और हमें स्कूल की इमारत के लिए फंडिंग शॉर्ट है अब दूसरा सवाल ये है कि मिलोफर ये बताइए आप हमारे नाजरन को कि अभी तक आपने कितना फंड रेज किया और कितना खर्च किया और क्या अचीव किया 2005 में जब मार्च में हमने ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की थी तो सब कुछ हवाओं में बातें थी हमारे जो आसपास हमारे जो लोग थे हमारे दोस्त थे कम्युनिटी उनसे हमने कहा हमें ये करना है हमें स्कूल बनाना है बच्चों को तालीम देनी है एंड आई एम सो थैंकफुल सारी कम्युनिटी के उन सारे लोगों के जिन्हों जिन्होंने सिर्फ हम पर ट्रस्ट करके बातों के बेस पर हमें डोनेशन दिया जिसकी वजह से ये काम शुरू हुआ पहले साल हमने दस डॉलर इकट्ठे किए थे और पाकिस्तान में जाकर हमने डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में 